Im vorherigen Video haben wir gesehen, wie man die E-Funktionen, also Exponentialfunktionen mit Kettenregel ableitet. Und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man die Produktregel bei E-Funktionen anwendet. Zuerst müssen wir wissen, wann wir die Produktregel anwenden. Also wenn wir ein Produkt haben, zum Beispiel f von x gleich x mal e hoch 2x. Also wir haben ein Produkt, besteht aus zwei Faktoren. Der erste Faktor x, der zweite Faktor e hoch 2x. Also ich setze den ersten Faktor gleich u, also u ist gleich x, x und v ist gleich e hoch 2x. V gleich e hoch 2x. So, jetzt leite ich u und v ab. u Strich ist gleich, also die Ableitung von x ist gleich 1 natürlich. Und v Strich, die Ableitung von v ist gleich, also wie kann ich ja e hoch 2x ableiten? Das ist nach Kettenregel. So, da muss ich Kettenregel anwenden. Bitte aufpassen. Guckt ihr auf jeden Fall das vorherige Video an. Ganz wichtig. Also e hoch 2x, die Ableitung von 2x gleich 2 mal und e hoch 2x erscheint wieder in der Ableitungsfunktion. e hoch 2x kopieren, einfach hier einfügen. Das heißt e hoch 2x erscheint in der Ableitungsfunktion. Wir müssen nur davor die Ableitung von 2x hinschreiben. Also die Ableitung von 2x ist 2 mal e hoch 2x, e hoch 2x. Also auf jeden Fall guckt ihr das Video Nummer 1 an, wie man mit Kettenregel ableitet. Gut, nicht vergessen, wir müssen die Ableitung von f von x bilden. Also f' von x ist gleich. Hier, wir haben eine Formel, die Formel musst, musst du dir merken. Also u' mal v plus u mal v'. Das ist die Formel für Produktregel. Das brauchen wir. Das heißt, f' von x ist gleich, also u'. u' ist da. u' ist gleich 1. 1 mal u' mal v, also v ist gleich e hoch 2x, 1 mal e hoch 2x, plus u mal v', u, also x, x mal v', v' ist da, also 2 mal e hoch 2x. So, jetzt haben wir die erste Ableitung gebildet, fertig. Jetzt muss wir nur zusammenfassen. So, das heißt gleich, hier haben wir e hoch 2x und hier auch e hoch 2x. Das heißt, ich kann e hoch 2x ausklammern. So, e hoch 2x ausklammern, Klammer auf. Da haben wir 1, 1 und hier haben wir 2x plus 2x. Also wir haben die erste Ableitung gebildet und zusammengefasst. Das ist eigentlich sehr einfach. Wir müssen nur ein Teil als u und ein Teil als v setzen und ableiten und danach diese Formel anwenden. Fertig. Ja, am Ende auch zusammenfassen. So, machen wir noch ein Beispiel. 